Merhabalar, yeni bir Sağlık Annesi programı ile karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığını konuşacağız ve hemen ben konumu tanıtmak istiyorum. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı, Doçent Doktor Gülis Kavadar. Gülis hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Daha önce yollarımız kesişmişti eski bir hastanemizde. Evet. Tekrar burada bir araya gelmek mutluluk verici. Evet, ben de ben teşekkür bugün konu başlığı olarak fibromiyalji seçtim ya da halk arasında kullanıç olarak da biliniyor. Niye seçtim? Genelde şöyle oluyor. İnsanlar sağa sola aradığında yani buram ağrıyor, buram ağrıyor. Yani vücut yaygın vücut ağrıları olduğunda biz genelde hemen diyor ya sen de fibromiyalji olabilir deyip Kişileri sizin başınıza atıyoruz. Evet. Ee, ve gerçekten de hani sık da görülen bir hastalık ama insanlara sende fibromiyalji var deyince insanlar gerçekten bir, bir ciddi bir paniğe kapılıyorlar. Evet. Ve o nedenle bu hastalığı gündeme getirmeyi istedim. Hani fibromiyalji nedir? Hani her ağrı bir fibromiyalji midir? Evet, fibromiyalji tabii çok geniş bir konu. Hakikaten bizim de hekim arkadaşlarımızın da hastalarımızın da çok müzdelip olduğu konulardan. Hani bu konuyu seçmenize de çok sevindim. Ee, şimdi tabii fibromiyalji bazı hastalıklarla da özellikle çok karışıyor. Yani yumuşak doku romatizmaları içerisinde kabul ediyoruz fibromiyalji'yi. Yumuşak doku romatizmalarını da yaygın ve bölgesel olarak ayırabiliyoruz. Ee, fibromiyalji yaygın yumuşak doku romatizmalarından bir tanesi. Diğer yumuşak doku romatizmaları miyofasiyel ağrı sendromu vardır ki kulunç aslında daha çok onunla Ona ilişkilidir. Yani ee, şey o zaman kulunç daha lokal o bir daha bölge, lokal. daha evet, geniş daha bir bölge daha yaygın. Tutuyor. Aynen onun farkını anlatacağım. Yine Hı -hı. kronik yorgunluk sendromu gibi e, yumuşak doku romatizmaların içinde yer alıyor fibromiyaji. Aslında çok sık, sıklığı e, bazı yayınlarda %20'lere kadar toplumda olduğu söyleniyor ama hani genel kitabi bilgi %1-6 arasında yani yani bence, söyleyebiliriz. Bence %1-6 çok Dan, az bir oran evet, çok sık daha, gözleniyor. Ya, bizim de evet. klinik deneyimimiz evet, o şekilde. Ee, çocuklarda bile olabiliyor. En sık görüldüğü yaşlar 4. 6. dekat 40-50-60 yaşlar arasında aslında daha yoğun. Hı -hı. Ee, ve bayanlarda tabii daha sık. Da, daha sık. Niye bayanlarda daha sık? Ee, bayanlarda sıklığı biraz hormonal faktörlerle de ilişkili olduğu söyleniyor ve tabii ki hassas yapı yani Hı -hı. daha hani şey atipi hani hassasiyet özellikle hassasiyet. dediğim gibi biraz ha, dur, onunla da alakalı. Biraz alakalı. Bu durumuyla da kesinlikle alakalı. Ve evet. özellikle tabi hormonlarla alakalı. Şimdi bayanlarda daha sık gözleniyor. E, fibromiyajlı hastalar tabi burada en sık gördüğümüz semptom ağrı, yaygın ağrı. Yani lokal bölgelerdeki hani sadece boyun sırt bölgesindeki o hani kulunç dediğiniz ağrılara hemen fibromiyajlı dememek lazım. Evet. Fibromiyajlı da bizim aradığımız yaygın ağrı. Yani %100 olarak hani her hastada olması gereken bu. Peki şöyle ee, soracağım kestim ama insanlar bazen şöyle tarif eder. Şurada bir ağrı giriyor, şöyle evet. geziniyor, buradan çıkıyor. Mesela bu Ona bir yaygın ağrı diyebiliriz, diyebiliriz tabii ki. Diyebiliriz yani. yani yaygın ağrıdan kastımız vücudun her iki yarısında, sağda solda, Hı. belin altında, üstünde omurgayı da kapsayan ağrılar. Ama hepsi aynı anda ağrıması gerekmiyor. Yani gezici olabilir. İşte genellikle bu hastalar biraz bazen boynum, bazen sırtım, bazen bacak ama sürekli bir ağrım var diyen hastalar. Ee, birlikte genellikle yorgunluk, sabah yorgun, dinlenmemiş, uyanma hatta bazen tutuk uyanma yani burada eşlik edebiliyor. Ve kalitesiz uykudan çok bahsederler. Yani en evet. sık sebebi bu mu gerçekten? Şöyle, Yoksa başka tetikleyen iyi uyuyor var olabilir. Var yani uyku saatleri normal olabilir, kaliteli uyuyor da olabilir hasta. Ama genellikle yorgun, hiç dinlenmemiş, böyle dayak yemişim gibi uyanıyorum uyumama rağmen. Hani bunu daha çok görüyorum. Hı hı. Uykusuzluk da olabilir tabii ki bu da eşlik edebilir. Ee, ama uykuya rağmen yorgun uyanma da daha genellikle sık gördüğümüz bir Peki, problem. Peki özellikle stres, hı hı. kaygı, depresyon bunlar risk midir? Kesinlikle. Yani fibromiyaj aslında şöyle genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık. Ee, genetik faktörler önemli. Yani kardeşinizde varsa sizde olma olasılığının %15-20 daha fazla hı hı. olduğu mesela bulunmuş. Aslında bu hastaların hani yapılan çalışmalarda e, bazı genlerinde e, mesela serotonin gibi hani mutluluk hormonu evet. tabir edilen bu nörotransmitterlerde falan eksiklik olduğu vücutta saptanmış. O yüzden bir genetik yatkınlık 
E, o yüzden belki de çocuklarda da görülebiliyor. E, bir genetik yatkınlık zemininde çevresel faktörlerle ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu düşünüyoruz. Yani kesin etiyolojisi belli değil. Peki bu ee, bir kas hastalığı mı, kemik hastalığı mı, eklem hastalığı mı bakıldığında hı hı. hepsini yani beraber kapsıyor? Yani lokalize edemeyiz tabii ki hepsini beraber kapsayan. Hepsini beraber kapsayan. kapsıyor. Ee, çevresel faktörler dedim yani özellikle stres, travmalar bu bir fiziksel travma da olabilir. Yani buzda kayıp düşmüşsünüzdür. Evet. Bunun bile daha sonra fibromiyajı tetikleyebileceği söyleniyor. Ee, kronik aşırı kullanımlar mesela Hı -hı. bunlar yine e, tetikleyebiliyor. Peki sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam tetikleyebiliyor Kesinlikle mu? Kesinlikle sedanter Tet yaşam. Yani kaygılı kişilik bozukluğu, depresif kişilikler bunlar da tabii çok görülüyor. Beslenme düzeniyle alakalı bir Beslenme şey evet. E, son zamanlarda özellikle bununla ilgili çalışmalar çok fazla. Yani vücut asit yükünün artması, hani Akdeniz tipi beslenmemek, yani hı hı. sebze ağırlıklı beslenmeme, su içmeme, oksijen yeterince almama, egzersiz yapmama, bunlar da sonuçta bir kas metabolizmasını bozduğu için belki de bu tip durumlarda daha çok görüyoruz. Peki şunu söyledin, hı. yani aslında bu bir e, yumuşak doku romatizmalarının alt bölümlerinde inceleyebiliriz. Şimdi romatizma deyince biz şöyle korkuyoruz. Eyvah romatizma yakalandık. Bu ömür boyu gidecek korkusu evet. oluyor. <gülüyor> Fibromiyacı diyelim hastalığı ortaya çıktı. Yani bu ömür boyu bize arkadaş olacak bir hastalık mı? Evet. Bir kere tabii romatizma dediğiniz gibi bir insanları korkutan bir durum ama onu açmak lazım. Ee, şimdi bu bir iltihaplı romatizma değil bir kere. Yani hani iltihaplı romatizmalar eklemlerde deformite bırakabilir. Ee, ömür boyu çeşitli ilaçlar kullanmak gerekebilir. Hep doktor kontrolünde olmak gerekebilir. Bu tip romatizmalardan değil fibromiyajı. Zaten o yüzden kan tahlillerinde, görüntüleme tetkiklerinde falan bir şey bulmuyoruz. Ee, ama şey yani insanın hayat standartlarını belki yaşam stilini değiştirmesi gerekiyor tamamen kurtulması için. Burada doğru tanı, doğru tedavi ve hastanın tabii ki e, birlikte size e, destek olması, e, doğru eğitim yani hastaya doğru eğitim verip bunun kısa sürede düzelmeyecek bir şey olduğunu anlatmak yani lazım. Yani o zaman müzmin bir hastalık, tekrar edebilen bir hastalık. Yani evet. mücadelesi biraz zor bir zor, hastalık. Zor mücadelesi zor öyle. kesinlikle. Ama, Şu var peki. Aha. Tanıyı nasıl koyacağız? İnsanlar ne zaman fibromiyacı olduğunu düşünecek? Çünkü hani bakılında çoğu kimse de biz sabahları gerçekten yorgun kalkıyoruz. Yataktan kalkmak istemiyoruz. Omzumuz, sırtımız vesaire ağrıyor. Çok ağrımız olduğunda ne yapıyoruz? Bir tane ağrı kesici alıyoruz. Yani genelde çoğu kimseler bunu yapıyor. İşte evet. ne zaman biz doktora gidiyoruz? Bir taraf iyice ve totulduktan sonra ya ben hareket edemiyorum gidelim diyoruz. Hı hı. Yani kişiler... Ne zaman bu hastalığı düşünmeli yani mesela direkt bu ağrılarda çünkü ağrı kesici almak doğru mu değil mi? Evet bir kere 3 ayı geçen ağrılarda e, uzatmamak yani iyice olayı kronikleştirmemek lazım. Fibromiyajı tanı kriterlerinden bir tanesi de bu yaygın ağrının 3 aydan uzun süredir Hı -hı. devam et, ediyor olmasıdır. Yani bu, bu süre zarfında e, dediğim gibi gezici veya aynı bölgelerde böyle tekrarlayan ağrılar, kendini yorgun hissetme, sabah yorgun uyanma gibi semptomları varsa bizlere mutlaka görünmesi lazım. Şimdi fibromiyajı aynı zamanda pek çok rahatsızlık da birlikte olabilir. Yani sadece bunlar olsa kolay. Hı hı. Ee, ama bu hastalarda hani irritable bağırsak sendromu dediğimiz evet, bağırsak huzur, tembelliği Evet olabilir. huzursuz bağırsak evet. sendromu, şişkinlik huzursuz bacak sendromu e, sık idrar yolu enfeksiyonları e, gibi problemler de görülebildiği için bazen bu hastalar tabi doktor doktor dolaşıyorlar. Hani onun dışında çene eklemi problemleri El ayaklarda uyuşma, yanma gibi sorunlar. O yüzden farklı branşlarda da e, hastalar çok dolaşıyorlar. E, ve tabii yapılan tetkiklerde bir sorun saptanmadığı için hep Hı -hı. böyle bu strese bağlı. Bunu sen yapıyorsun kafanda işte evet. antidepresanlarla vesaire geçiştirilen hastalar yani oluyor. Yani çok var çünkü ben görüyorum <gülüyor> hani insanlar gerçekten hani ağrılardan muzdarip. Ve genelde yani şu etiket yapıştırıyor. Senin ağrın psikolojik. Evet. Yani çok şeyi hipokondriyak grubuna sokuyorlar ama sonuçta Değil. kişinin ciddi bir ağrısı var ve hayat kalitesi ciddi anlamda etkileniyor ve evet. buna bir çare bulması lazım. Tabii. Ve sürekli böyle ağrı kesiyor kullanıp da yani buna bağlı olarak midesinde sıkıntı olan, böbreklerinde sıkıntı olan Kesinlikle. tansiyonları yükselen de çok insanlar var. Çünkü Tabii. sürekli ağrı kesiyor de kullanamıyorsunuz. Evet. Peki 
insanlar şüphelendi geldiler size. Hı hı. Ee, siz böyle insanları dinledikten sonra ya sizin hastanın fibromiyajı yani sadece şikayetleri göre mi tanı koyuyorsunuz yoksa elinizde başka kriterler ya da testler yapıyor musunuz? Evet, ya öncelikle tabii ki hastanın semptomları, şikayetleri birinci aşamada değerlendirdiğimiz şeyler. Tabii dinleyince e, az çok fikir sahibi oluyorsunuz. Muayene de fibromiyajide muayene de objektif bir bulgu bulamıyoruz. Evet. Yani bir eklem şişliği, kızarıklık, hassasiyet veya işte bir kas zayıflığı gibi problemler, nörolojik bulgular saptanmıyor. Yani objektif bir muayene bulgusu yok. Biraz o da tabii insana fibromiyajiyi düşündürüyor. Bir takım rahatsızlıkları bu şekilde muayeneyle dışlamış oluyoruz. Tetkiklerde de yine hani fibromiyajiye özel bir kan tahlili, bir MR, röntgen bulgusu maalesef olmuyor. Ama şöyle bir durum var. Yani mesela kas metabolizmalarına yönelik herhangi bir şey yapıyor musunuz? Şöyle burada tabii ayırıcı tanı çok önemli. Bir kere fibromiyajisi varsa hastanın başka hastalığı olmaz diyemeyiz. Yani birlikte de bulunabiliyor pek çok hastalıkla. Şimdi bazı romatizmal hastalıklar, iltihaplı romatizmalar, hormonal mesela tiroid, hipotiroidi gibi bu tip durumlar da fibromiyajiyi tetikleyebilen şeyler olduğu için ee, özellikle hani altta yatan başka bir şey var mı? O yüzden tabii hastaların çeşitli tetkiklerini mutlaka istiyoruz. Yani ben, ben <gülüyor> herhalde özellikle bu omurga şekil bozukları da çok tetikliyor. Yani tabii. Postür bozukları. Duruş bozuklukları. Çünkü, tabii onların hepsinin ayrı ee, tanısını yapıyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden çok ayrıntılı bir muayene. Öncelikle tabii hastayı dinlemek, şikayetlerini çok ayrıntılı dinlemek, her türlü semptomunu sorgulamak sadece kas iskelet sistemi değil. Bütün olarak her türlü sistemik şikayetlerini dinleyip ayrıntılı bir muayeneden sonra Sonra e, tabi gereken tahlil tetkikleri burada istemek gerekiyor. Peki ayrıcı tanı ee, dediniz özellikle bu kronik yorgunluk sendromu diye böyle insanlar duyduğunda aha bende de var denilen evet. bir olay yani. Şu, <gülüyor> mesela bunlar iç içe geçen hastalıklar mı? Kronik yorgunluk sendromu evet. nedir? O da aynı bulguları mı veriyor? Ayrıcı tanı evet, nasıl yapıyorsunuz? Evet genellikle birlikte görülen hastalıklar. Hı -hı. Aslında bizim artık santral sensitivite sendromları denen bir grup hastalık var. Aslında e, beyinde ağrının e, modülasyon yani ağrının denetlenmesiyle ilgili bir problem olduğu hastalıklar bunlar. Kronik yorgunlukta bu grupta, fibromiyajide bu grupta, miyofasiyel ağrı dediğimiz kuluçlar da bu grupta. Dolayısıyla bunlar biraz iç içe geçmiş rahatsızlıklar aslında. Hı hı. Ee, her birini biraz bazen ayrı ayrı tedavi etmek gerekiyor. Hı hı. Ee, son zamanda ona da değinmek istiyorum. Enfeksiyonların da mesela bazı viral enfeksiyonların da fibromiyajiyi tetikleyici etkisi var mesela. Bu sıra bana hani korona, evet, korona geçirdim. Evet, korona şiddeti, ağrını, kas ağrısı, yorgunluk evet. böyle ayağa kalkamama yapar mı? Evet, enfeksiyon döneminde <gülüyor> tabii ki yapabilir. yapabilir ama sonrasında da fibromiyajı semptomları görür olduk. Yani e, onu da yine enfeksiyonların e, bu beyindeki ağrı mekanizmalarını belki tetikleyici etkisine bağlı olduğunu düşünebiliriz. <gülüyor> Peki, kişi geldi. Vücudunda her tarafı ağrıyor diyor ki benim artık hayat kaliten mahvoldu diyor ben uykumda kalmadı hiçbir şeyim kalmadı geldi size fibromiyajı düşündünüz tedavi olarak ne düşünüyorsunuz yani mesela yaşam tarzına yönelik ne öneriyorsunuz yoksa benim gördüğüm şu çünkü insanlara genelde benim gördüğüm bir antidepresan veriyorlar bir de ağrı kesiyor verip gönderiyorlar yani gerçekten fibromiyajının tedavisi bu kadar basit mi yoksa daha kompleks mi düşünmek lazım hayatın içine mi girmek lazım? Evet. da böyle fizik tedavi uygulamaları yapmak gerekiyor mu? Evet. Şimdi fibromiyajı dediğim gibi çok geniş. Tanısı da zor, tedavisi de zor bir hastalık aslında. Çok kolay fibromiyajı deniyor ama bir kere dediğim gibi doğru tanı altta yatan hastalıkların belki vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri, tiroid hormon bozuklukları vesaire bunların değerlendirilmesi çok önemli. Hani altta yatan bir problem varsa öncelikle onu tabii ki tedavi etmek gerekiyor. E, fibromiyajı hastaları dediğim gibi hep kronik yani yıllarca çoğuna tanı konu Anlamamış, doktor doktor dolaşmış artık kendisi çevresi e, yani bunu artık bir tamamen bir kaygı bozukluğuna da dönmüş Dönüş. olarak geliyorlar. Dolayısıyla mutlaka bir psiko, psikiyatri desteği almak gerekebiliyor. Çünkü insanlar artık e, kişiler ee, kendilerini ya daha doğrusu dışarıdan öyle tanımlanıyor. Bu hastalık hastası diyorlar. Evet. Yani, o şekilde Ama tanımlanıyor. elinde değil. Yani evet. onu aşması için tabii ki bir psikiyatriyle belki ortak çalışmak gerekiyor. Yine hatta çocukluk travmaları, aile içi problemler vesaire çocuklukla yaşadığı şeyler de erişkin yaşlarda fibromiyajı tetikleyebileceği için hani bunlar klasik bu ilacı var bunu al geç diyebileceğimiz hastalıklardan değil. Ee, 
farmakolojik, non-farmakolojik tedavileri birlikte uyguluyoruz. E, dediğim gibi bir hastayı bilişsel davranışsal tedavi denen, yani e, hasta yani bunu önce kabullenip yaşam stilini değiştiren tedavilere başlıyoruz. Kullandığımız ilaçlar var. Ee, hani ağrı kesicilerden de zaman zaman tabii ki destek alabiliriz ama sürekli devamlı düzenli bir ağrı kesici bu hastalarda genellikle kullanmıyoruz yan etkilerinden evet. ve çok etki etmemesinden dolayı. Ee, kanıtlanmış bazı antidepresanlar var. Ee, vücutta serotonin, noradrenalin gibi transmitterleri arttıran. Bunlardan destek alabiliyoruz. Pregabalin denen bir ilaç grubundan destek alabiliyoruz. Hı hı. Ama sadece ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık değil maalesef. Yani şeyi merak ettim. Mesela son dönemde çok üzerinde durulan pregabalin, mesela alfa lipoik asit. Yani bu grup hastalıkları da verilebiliyor mu? Pregabalinin özellikle evet. etkisi kanıtlanmış evet. durumda. Pregabalin ve e, şey serotonin noradenin evet, geri evet, alım evet, inhibitörleri, anladım, bazı anladım. antidepresanlar. Evet, Hı -hı. bunlar etkisi kanıtlanmış. E, hani bizim kitaplarımıza evet. girmiş e, şeyler. Peki farmakolojik tedavi. Tedaviye başladınız. Yani kişi tam olarak iyileşti diyebiliyor musunuz? Onun için kriterler var mı? Yani Ama kişi ne kadar süre bu tedavi alacak? Burada hasta uyumu çok önemli. Hastayla iletişiminiz çok önemli. Yani doğru eğitim vermiş olabilmek çok önemli. Biraz tabii gayret, çaba gerektiren bir durum. Ee, dediğim gibi çok yönlü. Yani bazen multidisipliner davrandığımız bir hastalık. Ee, farmakolojik tedavinin yanında mutlaka mesela egzersiz yapması lazım hastanın. Yani özellikle bunlar tabii yorgunluktan dolayı e, i̇yice kendini bırakmış hasta grubu oluyor. E, artık kasların gücü, kas gücü, endurans çok e, düştüğü için egzersiz yapmak istemiyor, yerinden kalkmak istemiyor. Kısır döngüye giriyor bir süre sonra vücut. E, tabii hareketsizlik bu sefer başka problemleri tetikleyebiliyor. Egzersiz yaptığında kaslar, tendonlar zayıflamış, yaralanmalar, zedelenmeler olabiliyor. Özellikle o yüzden, bir egzersizim, mesela yoga, pilates grubu böyle... Evet. E, egzersizler faydalı oluyor mu yoksa mutlaka aerobik dediğimiz Aa, evet. yürüme, yüzme vesaire o tür evet. şeylerde öneriyor musunuz? İlk etapta tabii aerobik egzersizleri öneriyoruz. Yani Hı -hı. bir kere tabii kasın metabolizma oksijenlenmesi için aerobik egzersiz haftada 2-3 gün yapmasını öneriyoruz. Onu yine hastanın muayene bulgularına göre, hani eklem problemlerine göre özellikle belirlemek lazım. Tabii gözetim altında yapılan egzersizler her zaman daha iyi sonuç daha iyi. veriyor. Ee, ev egzersizlerinden çok sonuç alamıyoruz çünkü e, başlayamıyor hastalara egzersize. Yani o zaman şey var. Yani siz mesela <gülüyor> gözetim altında merkezinizde nasıl böyle fizik tedavi uygulamaları yapıyorsanız aynı Tabii. zamanda egzersiz de çok, yaptırıyorsunuz çok o zaman. Yani fizik evet. tedavi demek sadece evet. makinalarla makineler tedavi değil. etmek değil. O nokta önemli. O çok önemli evet. maalesef. Ee, Çünkü aklımıza beraber... hep o geliyor. Yani fizik tedavi gittik şuraya bir şey bağlandı. Bir elektrik vesaire evet. bir şey Ondan verildi. Evet. Çok geçici şey... tedaviler. Evet. Yani orada tabii hastaya doğru egzersizleri planlayıp öğretip bunu ömür boyu sürdürmesini sağlamak önemli bu hastalıkların tekrarlamaması için. O zaman belli bir süresi Hı -hı. egzersiz tedavisini gözetim altında veriyorsunuz. Ondan evet. sonrasında da eve bırakıyorsunuz. Çünkü işte belli bir alışkanlık vesaire oluştuktan sonra. O zaman fibromiyalşinin tedavisinin temelinde egzersiz diyebiliriz de, herhalde. Diye, çok evet. önemli. Yani en büyük etkenlerden birisi tedavide egzersiz. Hı -hı. Yani bu hem e, bu söylediğim hormonların artışına sebep oluyor. E, serotonin, dopamin gibi hormonlar zaten kendisini iyi hissediyor. Antidepresan ihtiyacı çoğunlukla azalıyor. Kilonun etkisi var mı? E, kilonun etkisi yani obezite, fibromiyajı tetikler mi? Tetikleyebilir. Hı -hı. E, ve tabii ki kas eklem problemlerinin de artmasına sebep olabilir. Yani yine yani hanım, bile bağlantılı. Hanımlarda daha sık dediğiniz zaman menopoz etkisi var mıdır? Menopoz sonrası e, fibromiyajı sıklığı artar mı? Yani belki 4-6. dekat olması biraz ben, menopozla da alakalı ben, tabii. Ben. Yağ dokusunun artışıyla. Çocuklar da gözlenebiliyor mu? Şundan sordum. Şimdi Hı -hı. çocuklarımız gerçekten onlar da sedanter dediğimiz hareketsiz bir yaşam sürüyorlar. Hepsi böyle oyunla, oyun başında, bilgisayar başında zorla dışarı çıkarıyoruz çocukları. Evet. Mesela bu şekilde bir yaşam tarzı işte fast food vesaire mesela çocuklarda da böyle fibromiyajı türü ağır semdonlar olabiliyor. Evet, çocuklukta da fibromiyajı görüyoruz. Ee, özellikle şey hipermobil dediğimiz bu eklemlerde aşırı esnek olan çocukların biraz daha yatkın olduğu fibromiyajıya mesela söylenir. Ee, yine genetik faktörler ailede olması ee, yani çocuklarda da ne zaman şüphelen yine böyle yaygın ağrıdan bahseden e, özellikle anksiyetesi yüksek 
e, çocuklarda biraz fibromiyajı mutlaka düşünmek lazım. Diğer Hı -hı. tabii objektif bulgular yoksa fizik muayenesinde çocuklarda da görüyoruz. Beslenme kesinlikle çok önemli. Egzersiz yapmaması, sedanter hayat sürmesi. Erişkindeki gibi çocuklarda da maalesef ya, ya ihmal, et, ihmal etmemek lazım. Evet. Peki son olarak da hep sonuç olarak kendini ağrıyla gösteren bir hastalık fibromiyajı. Hı -hı. Kişi diyelim vücudunda böyle gezici ağrılar hissediyor. Henüz o dediğin gibi bir 3 aylık sürede olmadı. Mesela bir haftadır böyle sürekli ağrılar vesaire var. Bu kişinin ne yapması lazım? Hani yaşantısında neler değiştirmesi lazım? Yani basit bir arka esçimi alsın, sıcak mı uygulasın, hareket mi etsin? Evet. Ee, bir insan tabii günlük yaşamını gözlemlemeli. Hani yükleniyor mu? Yani eklemlerine oturuş pozisyonuna tabii o duruş postürü hakikaten çok önemli. Son yıllarda hep sürekli bilgisayar, telefon başındayız vesaire. Ona bağlı boyun sırt ağrıları zaten çok görüyoruz. Hı -hı. Hani günlük hayatta belki omurgaya yüklenmeyi azaltmalı kendi günlük aktivitelerini daha dinlenerek yapmalı. İşte çok hareketsizse belki kısa yürüyüşler, beslenmeyi gözden geçirmeli. Yani vitamin, mineral desteği yeterince alabiliyor mu? Ama uzayan süreçlerde mutlaka tabii bizlerin görmesi lazım. Görmesi gerekiyor. Evet çünkü Ama kron... şey konusunda, evet. ağır kesici konusunda hemen sarılmamak lazım o zaman. Yani çünkü artık evet. insanlar çok rahat ağır kesici, kas kesici ne varsa alıyorlar. MY çeşit kremler var. Böyle her derde deva evet. bitkisel ürünler var. Onlar bilmiyorum yani deniyorlar mı denemiyorlar evet. mı ama çok farklı farklı şeyler deniyorlar gerçekten. Evet. O zaman hani ağrının şiddetine göre böyle müzmin bir ağrı varsa mutlaka bir görünmek lazım Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Yani kronikleşen ağrıyı tedavi etmek her zaman zordur. Çünkü bu özellikle dediğim gibi 3 ayı geçen bizim kronik olarak tabir ettiğimiz ağrılarda artık beyin yani sinir sistemi devreye girdiği için ağrı algılanmasında bozukluk oluşuyor. Yani normalde ağrı yapmayan bir uyarı ağrı yapar hale Yapmıyor. gelebiliyor. Ee, bu da pek, pek çok hastalığı da sonrasında tetikleyebildiği için ağrıları kronikleştirmemek lazım. Ee, düzenli egzersiz dediğim gibi vücuda uygun Hı -hı. egzersizleri düzenli yapıp iyi beslenmek lazım. Evet. Bir kişi <gülüyor> size geldiğinde ortalama bir tedavi süreci ne kadar? Mesela 6 ayda bir kişi belli bir noktaya getirip artık yaşantısını düzene sokup e, bu fibromiyajı ağrılarından kurtarabiliyoruz diyebiliyor musunuz? Evet. Yoksa daha yani uzun sürüyor mu? Şiddetine göre de sürüyor. değişiyor tabii ki. Yani standart bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun da çok tabii geniş tablolarda fibromiyajda özellikle altta yatan psikolojik problemler varsa tabii ki süreç daha uzun sürüyor. E, hastanın işte iletişimi önemli burada. Yani bütüncül ama yaklaşmak bütüncül lazım. yaklaşmak gerekir. E, ama tabii genellikle bir 6 ay, 1 yıl düzenli takibimizde oluyor fibromiyajı Hı -hı. hastaları. Hı -hı. Merak ettiğim özellikle bu ağrılarda yani arkes üzerinde durduk çünkü herkes <gülüyor> çok kullanıyor. Neredeyse evet. hani yemekler gibi, yemeğin bir parçası olmuş gibi. Hı -hı. Ağızdan Tablet olarak mı almak daha etkili yoksa lokal krem olarak mı, jel olarak mı sürmek, sprey olarak mı sürmek bunların arasında fark evet. var mı? Yani şimdi bu tip ağrılarda özellikle tabii daha yani yan etkileri, akılcı ilaç kullanımı burada önemli. Yani rahatlıyorsa hasta lokal olarak kullanmalı. İlaç olarak ilk önce parasetamol grubuyla başlamalı. Parasetamol fayda etmiyorsa biz ağrı, diğer hastalıklarda da, diğer ağrılarda da böyle parasetamol fayda etmediğinde diğer antiinflamatuar grubuna geçeriz. E, sonuçta mide, böbrek, karaciğer pek çok yan etkileri evet. olduğu için e, ve de fibromiyalji tedavi edici ilaçlar olmadığı için e, özellikle ağrılı durumlarda yani ağrı kesici sarılmadan önce bir hekim kontrolünden geçmeleri önemli. Sık başvurulan yöntemlerden birisi de özellikle ülkemizde kaplıca. Kaplıcalara evet. çok gidiyorlar. Mesela Hı -hı. kaplıca ya da sıcak uygulanması ne kadar faydalı? Evet. Yani tabii yine orada da altta yatan bir iltihaplı romatizma olmadığından emin olmamız lazım. lazım. Çünkü bu aktif dönemlerinde o tip problemleri kaplıcı alevlendirebilir. Evet o nokta ee, çok önemli. Yani gittiğinizde orada Hı -hı. bir iltihaplı devam eden orada bir iltihap varsa siz sıcağı uyguladığınızda daha da alevlendiriyorsunuz. Tabii, evet. Yani o noktaya dikkat olmak lazım. O yüzden yine lazım. hekime danışmadan aslında çok önermiyoruz. Ee, ama neticede fibromiyajı ağrılarına bu tip yumuşak doku ağrılarına kaplıca iyi geliyor. İyi geliyor. Kesinlikle. Yani kontrollü bir şekilde yapıldığında. Yani tamamlayıcı tedaviler var. Hı hı. Ee, akupunktur gibi. Meditasyon, yoga gibi. Bunların da yine fibromiyajı da çok iyi sonuçlar yani 
Hı. gösterdiği saptanmış durumda. E, ozon tedavisi son yıllarda çok iyi sonuçlar alıyoruz hakikaten. Lokal olarak veya major uygulama dediğimiz uygulamalarla yapılabilir. E, bu tip tamamlayıcı tedavilerden de faydalanıyoruz. Ya aslına bakarsak hı hı. yani bu buna karşı birçok silahımız var. Evet. Yeter ki yani kişi başvursun, hastalığı ortaya çıksın, evet. hastalıktan korkmasın. Çünkü gerçekten hani bu uzun süreli bu şekilde ağrılarla e, yaşamak çok zor ve Kesinlikle. insanlar bu ağrılarla yaşamak zorunda oldukları için hayatlarında da kısıtlamaları gidiyorlar. E, i̇şte hareketlerini kısıtıyorlar e, vesaire. Hı hı. E, egzersiz yapmıyorlar. Olay daha da kısır döngüye giriyor. Bu sefer Tabii. farklı hastalıklar vesaire evet, tetikleniyor. Bu açıdan e, o zaman hı hı. alacağımız ders özellikle 3 aydan süre, uzun süreli ve gezici yaygın vücut ağrıları varsa mutlaka ve mutlaka düşünmek lazım, fibromiyajı düşünmek evet. lazım. Ee, ama onun dışındaki lokal ağrılar olsun, özellikle sabah yorgun kalkışlarda da mutlaka bir hekime gitmekte fayda Kesinlikle. var. Kesinlikle. <gülüyor> Programımızın sonuna geldik. Çok güzel bilgiler verdin. Çok da çabuk geçti program. Şimdi biz Hı -hı. konuk ettiğimiz buradaki gelen değerli hocalarımıza, konuklarımıza biz sağlık karnesi dolduruyoruz. Aynen ilkokul karnesi gibi. <gülüyor> Ve klasik bir soru soruyoruz. Sana da o soruyu sormak istiyorum. E, fizik tedavi uzmanı, doçent doktor Gülis Kavadar kendi sağlığı için neler yapar, yaşantısında nelere dikkat eder? Evet. Ben bir kere zaten çölyak hastasıyım. Evet. E, gluten alerjim olduğu evet. için e, özellikle dikkat ediyorum. Yani Hı -hı. zaten hani sağlık, e, doğru beslenme, çocukluğumdan beri hani öyle bir belki yetiştiğimiz için önem verdiğim bir durumdur ama daha çok tabii sebze ağırlıklı besleniyorum. E, katkı gıdaları, paketlenmiş gıdalardan uzak duruyorum. Kompleks karbonhidratlar tüketmemeye çalışıyorum. Su içmeye çalışıyorum. Hı -hı. Fırsat buldukça yürüyüş yapmaya evet, çalışıyorum. Evet, pozitif olmaya çalışıyoruz. Şimdi evet. bakıldığında eksiğimiz şu dönem spor yapamıyoruz ama şu dönemde birazcık herhalde iş tempomuz. O yoğunluktan biraz, maalesef. Yo yoğunluktan. Evet. Onun dışında eksiğimiz hiç ihtiyaç duymamışız. Bir kan basıncımızı, tansiyonumuzu hiç ölçmemişiz ama bence bir yılda bir de olsa ölçmek lazım. Tamam. Ben Hı -hı. yine de belli bir yaştan sonra 6 ayda bir, bir tansiyon ölçümü yapılması taraftarıyım. Evet. Onun dışında belki de bu gluten, glutene bağlı olarak sağlam bir diyet yapıyorsunuz. Çünkü daha önceden Türkiye'de gerçekten bu glutenle ilgili bu kadar dikkatli değildi. İnsanlar bilinçli değildi. Günümüzde birazcık daha bilinçli evet. olmaya başladı. O nedenle bu glutene karşı sensitivisi olanlar, hassas olanlar çok dikkatli oluyorlardı diyetlerine. Şu anda baktığımda gerçekten hı hı. çok sağlam bir e, diyet şeklim var. Çok güzel. Buradan bayağı güzel puanlar Öyle aldık. Ve, ve toplamda da güzel bir puana sahibiz. Şöyle puanımıza karşılık bir takdir belgesi. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <Vermek istiyorum. gülüyor> bir de gelen konuklarımıza bir kolesterolle ilgili bir kolesterol yalan mı gerçek mi çıkardığımız bir kitap. Ha, harika. Tak evet. takdir et, çok takdir teşekkür etmek ederim. Istiyorum. Bu gerçekten hani yaşam tarzımız... E, çok şeyi tetikliyor. Hani dedik sedanter yaşam nasıl bu fibromiyajıdır vesaire yorgunluğu tetikliyorsa yani kolesterol yüksekliği, tansiyon vesaire bir ton evet. şeyi tetikliyor. Burada biraz yaşam tarzından bahsettik. Hı hı. Umarım Elbise faydası sağlık. olacaktır. Mutlaka. Şimdi programın sonunda özellikle bu ağrılı kas ağrıları ve fibromiyajı için izleyenlere vereceğim bir mesaj var mı? Evet bir kere söylediğim gibi vücut bir bütün. Ee, sadece ağrılara odaklanmayıp e, tüm sistemi değerlendirmek gerekir. Yani kronikleştirmeden ağrıları bir fizik tedavi hekimine başvurmasını tavsiye edeceğim. Peki. Çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ağzına <gülüyor> sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün de konuştuk. Doçent Doktor Gülis Kavadar ile e, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Fibromiyajı yani konuş ve vücut ağrılarını konuştuk. Güzel bir program oldu. Bu programı tekrarını YouTube kanalımızda olan Değer Ahmet Karabulut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sağlık karnesinde tekrar birlikte olalım diyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>